ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്ന സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികളായാലും പി എസ് സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരായാലും മത്സരം ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അതല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലോ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വൃത്തത്തെ ആറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വൈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അംശം അഥവാ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു പേര് കൂടി മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരുപോലെയുള്ള ഛേദം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക അതിനുശേഷം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ടു പ്ലസ് സിക്സ് ദീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഛേദം സെയിം ആണെങ്കിൽ നേരെ അത് എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഛേദം എഴുതി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വേയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ ഫൈവ് സ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് സ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഭിന്ന സംഘങ്ങളുടെ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ കൂട്ടുക അതായത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ക്രോസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അഡീഷൻ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഏത് മെത്തേഡാണോ യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷനിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ലെവൻ ഇവിടെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതി ഇനി ഛേദം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് സെവൻ ആണ് ഒന്ന് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ക്രോസ്
15 minus 1979 by 9 into 3, 27. That is equal to 6 by 27. LCM method in a easy method in the Varanian cross multiplication. Other the denominators different angle addition lum subtraction lum denominators same on angle directly the numerators add chaya. A lingle subtract chaya. In the denominators different on denominators random wherever a angle. Avade made a cross multiplication like a pona that in Korchudi easy. In the Makabina Sengal de Gunanam Adama multiplication in Anenoka. First one, 2 by 5 into 6 by 5. This is the same rule. If you have the numerator, multiply the same way. The same way, denominators multiply the 2 6 are 12. 5 5 are 25. Second example 7 into 3, 21. 8 into 8, 64. Third example 1 by 2 into 6 by 5. So, 1 into 6, 6, 2 into 5, 10. Next one, 10 by 9 into 11 by 8. 10 into 11, 110 by 9 into 8, 72. That is the business angle case, it is easy to multiply multiplication. Just direct numerators multiply and denominators multiply. That is the first thing we have to check the rule. Here we have to do the division. First example, 2 by 3 is equal to 5 by 7. Here we have to do the fraction of 2 by 3. That is divided by 5 by 7. That is the Vulcrum of the reciprocal. 5 by 7 is the Vulcrum of the reciprocal. 7 by 5. We have to do that. That is the will come in. So, 2 by 3 is the will come in. So, 7 by 5. Already, we will do the fractions. 2 7s are 14, 3 5s are 15. What do you do? 1 by 3 into 4 by 9. Sorry, 1 by 3 divided by 4 by 9. Division 1 by 9 is reciprocal and multiply. That is why we will multiply. So, that is the fraction of the whole thing. Into 9 by 4. Multiplication is multiplied by 1 into 9 by 3 into 4 by 12. What do you do? 10 divided by 1 by 3. 10 divided by 1 by 3. So, 10 divided by 1 by 3. Divided by fraction. Divided by fraction. Reciprocal. So, into 3 by 1. 10 and we can write 10 by 1. So, 10 into 3. 30. 30 by 1 means 30. One more example. 6 by 5 divided by 3. 6 by 5 divided by 3. So, 6 by 5 into 3. And 3 in the way, 3 by 1. That is the reciprocal. That is the reciprocal. 1 by 3. That is equal to 6 by 15. So, in the division case, we will multiply the reciprocal and multiply the numerator. Here, we will multiply the numerator. Now, we will multiply the numerator. We will multiply the numerator. That is the addition and subtraction. We will multiply the same rule. Here, we will multiply the addition and subtraction. We will multiply the same rule. We will multiply the same rule. We will multiply the denominator. 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 We will multiply the same. இனி denominators சதவா சேதம் different ஆனங்கள் அவட cross multiplication method எடுக்குக இத்திர மாத்ரே addition and subtractionல் வெருந்துலும் next one multiplication பிரத்தேச் சொரு ரோடும் இல்லா numerators multiply சேனும் numerators சா அம்சங்கள் அம்சங்கள் multiply சேனும் சேமியந்தானே சேதங்களும் multiply சேதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
പിന്നെ വരുന്നത് ഡിവിഷൻ അഥവാ ഹരണം അതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അതിൽ വിൽക്രമം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ പാർട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേ സമയം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ സബ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഫോ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ